ধাই ছড়িয়ে দিলে জাগিয়ে দিলে আকাশ তলে গভীর বাণী মেরে মন মেরে আপন প্রাণে টানি এমনি করে চলতে পথে ভবের কুলে দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব মিশরে তুলে সেগুলি তোর চেতনাতে গেঁথে তুলিস দিবস রাতে প্রতিদিনটি যতন করে ভাগ্য মানি মেরে অমন মেরে আপন প্রাণে টানি রোজকার মতো গীতাঞ্জলির কবিতা দিয়ে শুরু হলো সৌমিত্র বসু কথা বলা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ এই স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এবারে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে আজকের দিনটার কথা বলি আজ শনিবার আঠারোই ভাদ্র চোদ্দশো আঠাশ ইংরেজির চৌঠা সেপ্টেম্বর দু হাজার একুশ তিথি শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষ দ্বাদশী নক্ষত্র উষ্যা সূর্যোদয়ের সময় ভোর পাঁচটা বেজে তেইশ মিনিট হয়ে সাঁত্রিশ সেকেন্ড সূর্য অস্ত যাবার সময় বিকেল পাঁচটা বেজে সাতচল্লিশ মিনিট হয়ে পঞ্চান্ন সেকেন্ড আজকে জন্মে কর্কট রাশি বিপ্র বর্ম দেবগণ সন্ধ্যে পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট গতে দেবারিগণ আঠারোশো পঁচিশ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় নেতা বাদাভাই নাওরেজি বোম্বাইয়ে তখন বোম্বাই বলা হতো জন্মগ্রহণ করেন তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন মা গোসাই যমুমায়া দেবীর আবির্ভাব তিথি আজকে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো আশি খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো অষ্টআশি খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী শরৎচন্দ্র বসুর জন্ম হয় আজকের তারিখে বিশিষ্ট প্রবন্ধকার এস ওয়াজেদ আলী আমরা ছোটবেলায় যার লেখা প্রবন্ধ পড়েছি সেই ওয়াজেদ আলীর জন্ম হয়েছিল আঠারোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে আজকের তারিখে উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিপ্লবী লোকনাথ বল দেহ ত্যাগ করেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় এস জি লিখতে হবে আর আমাদের যে ফেসবুকের পাতাটি আছে তার নাম শরণাগত সৌমিত্র এস এইচ এ আর এ এন এ জি এ টি এ শরণাগত এস ও ইউ এম আই টি আর এ সৌমিত্র প্রত্যেক সোম বুধ এবং শুক্রবার ওই শরণাগত সৌমিত্র পাতায় সৌমিত্র বসু সশরীরে উপস্থিত থাকে রাত্রি সাড়ে নটার সময় আপনাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য প্রতিদিনই নতুন নতুন মানুষ আসছেন নতুন নতুন শ্রোতা যোগ দিচ্ছেন আপনাকে স্বাগত এবার গান গানের পর আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলবো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠানে কি কি আছে সেটা বলবার জন্য গানের পর চলে এলাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শুনছেন স্মরণাগত জীবনের সহজ পাঠ প্রথমে তো পুরাণ চিরন্তন পুরাণ চিরন্তনে এইবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমরা অশ্বত্থামাকে কেন্দ্রে রেখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যা যা কিছু ঘটনা ঘটবে সেই সমস্ত কিছু আমরা বলব অবশ্যই অশ্বত্থামাকে কেন্দ্রে রেখে তারপরে চলে যাব প্রণমিত মারে এই পর্যায়ে প্রণমিত মারেতে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলছি স্বামী বিবেকানন্দ কিছু মজার কথা তার সঙ্গে সেই মজার ভেতর থেকে কিছু গভীর কথা এই সমস্ত নিয়ে আমাদের চলছে প্রণমিত মারে এরপর হে মহাজীবন হে মহাজীবনে এমন একজনের কথা বলবো তিনি খুব বড় মাপের মানুষ কিন্তু না আর বলবো না আপনারা ধরে ফেলবেন বরং মূল অনুষ্ঠানটা শুনুন তাতে যা বলবো সেইটা তো শুনতেই পাবেন তারপরে আমরা আপনাদের চিঠিপত্রের উত্তরে যাব চিঠিপত্রের উত্তর দিয়ে শেষ পর্যন্ত 
বাইরে দূরে আমরা দেখো মুম্বাই আছি মুম্বাইয়ের জৈন মন্দির দেখছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এই হলো আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ঘোষণা এরপর গানের সময় গানের পর আবার কথার সময় পুরান কথার সময় পুরান চিরন্তন আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু আপনাদের সৌমিত্র বসু শুরু করছে পুরান চিরন্তন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তো যেটা বলছিলাম যে বিরাট রাজার ওই গোধন অপহরণ বা অপহরণ শব্দটা বললে একটু নিরামিষ শোনায় বলা যেতে পারে গোধন ডাকাতি করার গল্প থেকে আমরা চলে এসেছি একেবারে খোদ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে তো ভীষ্ম বলেছেন না গতদিন বলছিলাম যে এই অশ্বত্থামার সব ভালো খুব বড় বীর কিন্তু একটা বড় রকমের খুঁত আছে খুঁতে কি এই অশ্বত্থামার নিজের প্রাণ বাঁচানোর কথা বড্ড বেশি ভাবে প্রথমেই ভাবে আসলে ক্ষত্রিয়দের তো সে কথা ভাবার কথা নয় ক্ষত্রিয়ের কাছে তো জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন সেই ভাবনাহীন মৃত্যু ভয়হীন যে ক্ষত্রিয়ের স্বভাব হয়তো ব্রাহ্মণের ছেলে হওয়ার জন্যই সেটা অশ্বত্থামার মধ্যে নেই আমরা তো দেখব যে মহাভারতে আছে অশ্বত্থামা বারবার যুদ্ধ থেকে পালিয়েছেন কিন্তু সে যখন দেখব তখন দেখব আপাতত আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দ্রোণাচার্যের ছেলে অশ্বত্থামার উপরে কতটাই নির্ভর করছেন দুর্যোধন তাকে এক অক্ষৌহীন সৈন্যের দায়িত্ব দিয়ে বলছেন যাও যুদ্ধ করো পাণ্ডবদের সঙ্গে অশ্বত্থামা সদর্পে বলছেন ঠিক আছে দেখুন আমি দশ দিনের মধ্যে পাণ্ডব সৈন্যদের সবাইকে হত্যা করে ফিরে আসব অশ্বত্থামা খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু ওই যে ব্যক্তিগত রাগের জায়গা থেকে একেবারে শুরুতেই তার আক্রমণের লক্ষ্য হলেন পাঞ্চাল রাজ যুদ্ধের প্রথম দিকেই অশ্বত্থামা আক্রমণ করলেন শিখণ্ডিকে শিখণ্ডি কেন শিখণ্ডি কেন শিখণ্ডি কেন সে একটা লম্বা গল্প এবং দারুণ গল্প আচ্ছা বেশ অশ্বত্থামার কথা হয়ে গেলে যদি মনে থাকে আপনাদের এই শিখণ্ডির কথা শোনাব নামটা নিশ্চয়ই আপনাদের ছে না এই যে বলে না আমাকে শিখণ্ডি করোনা ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু চরিত্রটাকে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না খুব জটিল গল্প এবং খুব দারুণ গল্প দেখি আপাতত অশ্বত্থামা যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে শুরু হলো ভীষ্মের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ বুঝতেই পারছেন সাংঘাতিক যুদ্ধ চারপাশ থেকে কৌরব পক্ষের বীরেরা ছুটে এলেন ভীষ্মকে সাহায্য করবার জন্য অশ্বত্থামাও সেখানে এসেছিলেন দেখতে পাচ্ছি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঞ্চম দিনে মুখোমুখি হলেন অর্জুন আর অশ্বত্থামা দ্রোণাচার্যের দুই প্রিয় শিষ্য যুদ্ধ চলল আর জিত কার হার অর্জুনের জিত অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছিল বলে আমার মনে হয় অশ্বত্থামা হারের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন অর্জুন অস্ত্র সংবরণ করলেন কেন প্রিয় বন্ধু গুরুপুত্র একই মানুষের কাছ থেকে অস্ত্র শিক্ষা করেছেন এবং তার অস্ত্র শিক্ষার যিনি গুরু তার পুত্র এই অশ্বত্থামা হয়তো তাই অর্জুন আর শেষ অস্ত্রটা প্রয়োগ করলেন না নাকি করতে পারলেন না কে জানে শেষ হলো পুরাণ চিরন্তনের পর প্রণমিত বাড়ি শুনছেন স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ আমি আছি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সৌমিত্র বসু বিগ এফ এম এর স্মরণাগত অনুষ্ঠানে মনে আছে শিষ্যা বলুন বা ছাত্রী বলুন তাকে ঝাল লঙ্কা খাইয়ে মজা করা মানে যাকে বলা উচিত প্র্যাকটিক্যাল যোগ আর কি এই গল্পটা তো আগে বলেছি তো এইরকম সব দুষ্টুমি পেছনে লাগা সত্যি কথা ভেবে দেখুন তো এইগুলোই তো মানুষের প্রতি মানুষের টানটা বাড়িয়ে দেয় বলুন 
তা নইলে গুরু আছেন গুরুর মতন শিষ্য আছেন শিষ্যের মতন নিস্তরঙ্গ একটা সম্পর্ক তাতে মজা কি এই যে মজার মানুষটি মানুষ হিসেবেই তাকে দেখতে ইচ্ছে করছে আমাদের ভগবান হিসেবে নয় এই জন্য এই ভেবে দেখুন সে কবে কতদিন আগে স্বামীজির কথা শুরু করেছি তো এখন আপনাদের কাছে বা আমার কাছে সেটা পুরনো হলো না জাগি আর একটা কথা বলি বলুন তো সবচেয়ে শুদ্ধ বৃষ্টিকে মানে কি সবচেয়ে শুদ্ধ মিষ্টি কি অবশ্যই স্বামীজির মতে স্বামীজি কোন মিষ্টিকে সবচেয়ে শুদ্ধ বলে মনে করতেন উত্তরটা দেবার আগে একটু গান শুনব আপনারা মনে মনে ভাবতে থাকুন গান শুনতে শুনতে তারপরে ফিরে আসবো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে কে রাজিত সবচেয়ে শুদ্ধ মিষ্টি কি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে এই প্রশ্ন করেছিলাম আমি একটু আগে আপনারা মনে মনে বলতে পেরেছেন কিনা আমি জানি না আমি বলে দিই সেই মিষ্টিটার নাম হলো মিছরি মিছরি স্বামীজি একবার তার ছাত্রদের জন্য মিছরি তৈরি করে দিয়েছিলেন বলেছিলেন এটা এতবার ফোটানো হয় যে এর ভেতর থেকে সব অশুদ্ধতা চলে যায় এটা এমনিতে বলা এমনি একটা কথার মতন করে আপনি ধরতে পারেন কিন্তু এটা খুব গভীর একটা কথার দিকে নিয়ে যায় না আমাদের না আমরা তো জানি রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়েই মানুষ শুদ্ধ হয় মানে মিছরির মতো হয় সংসার এই আগুন জ্বালায় আমরা কিছু মানুষ হয়তো বেশিরভাগ মানুষ আগুনে পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায় ছাই হয়ে যায় আর স্বামীজির মতো কেউ কেউ আছেন যাদের ভেতরকার সোনা সেই আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসে ভেবে দেখুন তো কি অসম্ভব দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে জীবনের পথ পেরোতে হয়েছে তাকে জাগে সৌমিত্র বসু আবার গুরু গম্ভীর দিকে তার কথাকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপাতত স্বামীজিকে নিয়ে মজার কথা বলতেই বসেছি আমি বিশেষ করে খাওয়ার সময়টা ছিল স্বামীজির হাসি ঠাট্টার একবারে প্রকৃষ্ট সময় খাবার টেবিলে যাকে বলে হাসির তুফান উঠত যখন এই বোনের মধ্যে ক্যাম্প করে বাস করছেন তারা তখনকার দিনের কথা বলছি এখন একজন ছিলেন তার নাম ছিল শান্তি মানে খুশি পাচ্ছেন দেওয়ার নাম তিনি খুব ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন নানান জায়গায় চলে যেতেন এবং সেটা তো ঠিক টুরিস্টের বেড়ানো নয় ফলে নানান রকম কষ্ট বিপদ এইসবের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে যাই হোক স্বামী যে হঠাৎ একদিন সেই শান্তি প্লেট থেকে খানিকটা খাবার তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলেন হ্যাঁ সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলে কি কি ব্যাপার কি ব্যাপার স্বামীজি বললেন আরে ও ভব ঘুরে আমিও ভব ঘুরে দুজনের মধ্যে কত মিল বলো তাই তো আমি ওর প্লেট থেকে খাবার তুলে খেতেই পারি যাকে বলে অহংকে বিসর্জন দেওয়া এ কি তার একটা চমৎকার উদাহরণ নয় আর যেটা ছিল সব ব্যাপারে খুঁটি নাটি নজর ছিল তার একটি রেডিং নিয়ে ছেলে এই ক্যাম্পে তাদের কাজকর্মে সাহায্য করতো আর কি তাই সবাই মিলে বসে কফি খাচ্ছেন হঠাৎ স্বামীজি লক্ষ্য করলেন ছেলেটা কেমন এক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে তো স্বামীজি বললেন কি হয় ছেলে তুই কি কিছু বলবি ছেলেটা বললো আমি তো কফি পাইনি তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল কালা আদমিরা যেমন কফি খেতে ভালোবাসে সাদা আদমিরা কফি খেতে ভালোবাসে লাল আদমিরাও তেমনি কফি খেতে ভালোবাসে তখনই তার কফি চলে এলো আর স্বামীজি সারাদিন ধরে তার পেছনে লাগতে লাগলেন বাপরে বাপ কি রাগ কালা আদমিরা যেমন কফি খেতে ভালোবাসে সাদা আদমিরা কফি খেতে ভালোবাসে লাল আদমিরাও তেমনি কফি খেতে ভালোবাসে শেষ করলাম প্রণমী তোমাকে এরপর হে মহাজীবন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আজকের হে মহাজীবনটা এটা নিয়ে কথা বলতে আমার খুব মজা লাগছে কেন সেটা আপনারা ক্রমশ বুঝতে পারবেন আমি বরং শুরু করি আমার কথা বলা মাথার উপরে দুই দাদা 
একজন খুব বিখ্যাত আমাদের এই শরণাগত অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের কাছে তো বটেই আরেক ভাই তত বিখ্যাত নন বাবা মাও অন্তত আমাদের খুব পরিচিত এই মানুষটি অপরিচিত বলাটা ঠিক হবে না কিন্তু বড় দাদার খ্যাতি ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছেন আর রহস্য রাখবো না আপনাদের মানুষটির বাবার নাম বিশ্বনাথ দত্ত মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী দেবী ঠিক ওপরের ভাইয়ের নাম মহেন্দ্রনাথ দত্ত আর বর্ডার নাম কি বলে দিতে হবে নাকি বেশ বলি তাহলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত হ্যাঁ আমাদের স্বামীজি নরেন্দ্রনাথ দত্তের ছোট ভাই হচ্ছেন ভূপেন্দ্রনাথ তার জন্ম হয়েছিল আজকের তারিখে আঠারোশো আশি খ্রিস্টাব্দে আমরা স্বামীজির কথা মনে রাখি না মনে রাখা উচিত বলেই মনে রাখি কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথকে ততটা মনে রাখি না অথচ যদি অবয়দান্ত বলি যে স্বামীজির সঙ্গে তার প্রচুর মিল আমি অন্তত দেখতে পাই যদিও দুজনের পথ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এই নিয়ে আরো দুটো চারটে কথা ভূপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুটো তিন চারটে কথা এইসব বলবার জন্য ফিরে আসবো গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শুনছেন শরণাগত আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু আমাদের শরণাগত অনুষ্ঠানের এই যে হেমহা জীবন তার দ্বিতীয় পর্ব নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্বামীজির সঙ্গে তার ছোট ভাইয়ের কোথায় কোথায় স্বভাবের মিল তা নিয়ে কথা তো বলবই তার আগে বলি বাবা মারা যাবার পর যে অসহ্য দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে স্বামীজিকে পথ চলতে হয়েছে সে কষ্টের আগুন তো ভূপেন্দ্রনাথকেও পুড়িয়েছে না নিশ্চয়ই বড় ভাইয়ের উপরে যতখানি চাপ ছিল ছোট ভাইকে হয়তো ততখানি চাপ সহ্য করতে হয়নি তবু হয়েছে তো বিশেষ করে তার মতন একজন যাকে বলতে পারি অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষকে হ্যাঁ মা ভুবনেশ্বরী আর দাদা নরেন্দ্রনাথ দাঁতে দাঁত চিপে তার পড়াশোনার খরচ চালিয়ে গেছেন কিন্তু সেই যে ত্যাগ তার দামও শোধ করেছেন খুব ভালো রেজাল্ট করে এন্ট্রান্স পাস করলেন ভূপেন্দ্রনাথ এবারে বিদেশ যাত্রা হিন্দু সমাজের যে নানান রকম ভেদ বুদ্ধি তার উপরে ছোটবেলা থেকেই রাগ তৈরি হয়েছিল ভূপেন্দ্রনাথের ওই দাদার ধরন তো আছেই স্বভাবে এর মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হলো ভূপেন্দ্র ব্রাহ্ম হয়ে গেলেন দেশের পরাধীনতা তাকে প্রবল কষ্ট দেয় একেবারে সরাসরি সংঘাতের পথে যাবেন ইংরেজের বিরুদ্ধে সেই পথে এগোচ্ছেন তিনি পড়াশোনা বিশেষ করে সেই সময়কার বিপ্লবীদের আদর্শ মাছ শ্রেণী গাড়িবল্লির লেখা পড়ছেন সেই সঙ্গে তাকে প্রেরণা দিচ্ছেন আর একজন তার নাম স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের লেখা তাকে এই বিপ্লববাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আরো বেশি করে তো অরবিন্দ তাকে বললেন যে বিপ্লবীদের কাগজ সাপ্তাহিক যুগান্তরের সম্পাদক হও তুমি হলেন আর একটা বেআইনি ইস্তেহার বার করলেন সোনার বাংলা নামে পুলিশ ধরল এক বছর জেল ছদ্মবেশে চলে গেলেন আমেরিকা সেখানে যেমন এম এ পাস করলেন তেমনি আবার ওখানকার যে সমস্ত ভারতীয় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন যেমন গাদার পার্টি সোশ্যালিস্ট ক্লাব তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি হল এর মধ্যে বেঁধে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভূপেন্দ্রনাথ চলে এলেন বার্লিনে এই আগুনে মানুষটি খোঁজ নিতে শুরু করলেন বিপ্লবীদের সম্পর্কে পশ্চিম এশিয়ায় বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে যারা প্রাণ দিয়েছেন সেই ভারতীয়দের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করলেন বই হল অসম্ভব পড়াশোনা অসম্ভব মেধা আর অসম্ভব স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এই তিনটে ব্যাপার একসঙ্গে মিলে গিয়েছিল তার মধ্যে বহু শ্রমিক কৃষক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছেন জেল খেটেছেন মানুষকে চেনা যায় এমন যে কোনো বিষয় সমাজতত্ত্ব বলুন নৃতত্ত্ব বলুন ইতিহাস সাহিত্য দর্শন সব বিষয় তার গবেষণা আছে যাকে 
প্রথাগত অর্থে ধার্মিক বলে তিনি তেমন ধার্মিক একেবারেই ছিলেন না কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের কথা বলতে গিয়ে সব মানুষকে জাগিয়ে তোলার কথা যখন বলেন তখন কি ছোট ভাইয়ের ভাবনার সঙ্গে তা মিলে যায় না ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল আজকের তারিখে চৌঠা সেপ্টেম্বর আঠারোশো আশি প্রয়াত হন বড়দিনের দিন পঁচিশে ডিসেম্বর উনিশশো একষট্টি শেষ হলো এ মহাজীবন এরপর আপনাদের চিঠিপত্রের উত্তর শুনছেন স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু बर्तमान भारत बांगलेश सीमान प्रहरारत प्रतिदिन सकाले शरणागत शा नित्य कर्म एक कर्म सत्य ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন জওয়ান তিনি সকালবেলা বসে আমাদের শরণাগত শুনছেন এটা ভাবতেই আমার কিরম এটা লাগছে আজ আমি যে কথা লিখছি তা অলৌকিক না আমার বাবা বা আমার গুরু জানি না সকল শ্রোতা বন্ধু আর আপনি সেটা ঠিক করবেন আমার তখন বয়স চার কি পাঁচ আমার ভাইয়ের বয়স এক কি দুই আমার মা সেই সময় স্ত্রী রোগ আক্রান্ত হন ক্রমাগত রক্তপাতের ফলে ক্ষীণ হয়ে পড়েন পাড়া প্রতিবেশী সকলকে বাবাকে বলেন কলকাতায় কোনো বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে আমাদের আর্থিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না দিন আনি দিন খাই অবস্থায় পাড়ায় হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মাকে চিকিৎসা করা হয় অর্ধেক ওষুধ কেনা হয় আর বাকি ওষুধ কেনার ক্ষমতা না থাকায় মা প্রায় বিনা চিকিৎসায় ঘরে পড়ে থাকেন দিনের পর দিন বাবা ঘুমোতে পারেন না তখন আমাদের এক প্রতিবেশী বলেন শ্যামনগর গঙ্গার ধারে কালী মন্দিরে এক নাঙ্গা সাধু থাকেন তার কাছে একবার যেতে দূরের এই মন্দিরে যাওয়ার গাড়ি ভাড়া পর্যন্ত বাবার কাছে নেই মা মৃত্যু পথযাত্রী বাবা মাকে পিঠে নিয়ে সেই দূরের মন্দিরের দিকে রওনা হলেন আমিও বাবার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম পার চলছে না বাবার মাকে দেখে আমার শিব আর পার্বতীর ছবি মনে পড়ছিল মন্দিরে পৌঁছানোর পর সাধু বাবা এসে বাবাকে সজরে ঘুষি আর চর মারলেন বাবা নীরবে সহ্য করলেন সাধু বাবা এক ঘটি জল আর একটা ফুল দিয়ে রোজ তিনবার খাওয়াতে বললেন এক মাসের মধ্যে মা সুস্থ হয়ে উঠলেন আজ বারো বছর হলো বাবাকে হারিয়েছি মা আজ সুস্থ সবল ভাবে জীবন যাপন করছেন নমস্কার জানবেন বিবাস মন্ডল রানাঘাট আপনিও নমস্কার জানবেন বিবাসবাবু ওই যে বললাম একজন জওয়ান সীমান্তে বসে শরণাগত শুনছেন এই দৃশ্যটা কল্পনা করেই বুক ভরে গেল আর ভারী সুন্দর একটা চিঠি লিখেছেন আপনি তার জন্য ধন্যবাদ পরের চিঠি শুভ সকাল সৌমিত্রবাবু চন্দননগর থেকে ডক্টর কেশব সিংহ রায় জানাচ্ছি আপনার বাইরে দূরে অনুষ্ঠানের আদলে আমার পাশের এলাকার মানকুণ্ডু সম্বন্ধে কিছু তথ্য মানকুণ্ড পরে মানকুণ্ডু ইংরেজরা মজা করে বলতো ম্যান ক্যান ডু মানকুণ্ডুর কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে খাঁবাড়ির কথা সপ্তগ্রাম বন্দরে এনাদের ব্যবসা ছিল ষোলশো তিন খ্রিস্টাব্দে মোগল সেনাপতি মানসিংহের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলায় এলে মোগল সেনাবাহিনীর রসদ সরবরাহের জন্য খানেরা দায়িত্ব পেয়েছিল মোগল সেনাবাহিনীর সৈন্য হাতি ঘোড়া প্রভৃতির জন্য মানকুণ্ডুতে থাকার ব্যবস্থা ও ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি পুকুর বা কুণ্ড কাটিয়েছিলেন কথিত আছে মানসিংহের জন্য কুণ্ড থেকেই মানকুণ্ড পরে মানকুণ্ডু হয়েছে 
ভাইরা ব্যবসা বাণিজ্য করার সাথে বেশ কিছু জমিদারি কিনেছিলেন ভদ্রেশ্বরগঞ্জ কলকাতা ও মুর্শিদাবাদে এদের ব্যবসার গদি ছিল মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে রাজা কেদার রায় পরাজিত হলে তাদের গৃহদেবতা সোনার দশভূজা শ্রীধর নারায়ণ শিলা অর্ধ নারীশ্বর ও মহাকালেশ্বর শিব খাঁয়েদের হাতে তারা তুলে দিয়েছিলেন এগুলি মানকুণ্ডুতে প্রতিষ্ঠিত আছে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের সারা বছর দর্শন পাওয়া যায় শুধু দশভূজার দর্শন দুর্গা পূজার সময় পাওয়া যায় নমস্কার জানাই সবাইকে ডক্টর কেশব সিংহ রায় চন্দননগর ধন্যবাদ কেশববাবু খুব চমৎকার চিঠি এবং এর ভেতর দিয়ে একটা এলাকা সেই এলাকাটা আপনার বাড়ি থেকে খুব দূরবর্তী নয় সেই এলাকায় কেমন করে দেবতার কথা ভাবা হয় তা জানতে পারলাম আমরা তাহলে এরপর বাইরে দুটে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কে এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে এখন গান শুনুন আমি আছি আপনাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আপনাদের সৌমিত্র বসু সৌমিত্র বসু তার কথা শুরু করছে বাইরে দুটে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কে এফ এম এ শুনছেন শরণাগত বাইরে দূরেতে এখন আমরা আছি মুম্বাই শহরে সেখানে একটি জৈন মন্দির দেখতে এসছি আমরা জৈন মন্দিরের নাম হচ্ছে বাবু আমি চাঁদ পানালাল আদিশ্বরজি জৈন মন্দির গতদিনে আমরা এসে দাঁড়িয়েছিলাম মূল যে মন্দির যেখানে বিগ্রহ আছেন তার একেবারে দরজার সামনে বলেছিলাম কার্পেট পাতা সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে না সিঁড়ি বলতে যেমন অনেক সিঁড়ি পার হয়ে উঁচুতে উঠে যাওয়ার কথা বলা হয় তেমন কিছু নয় সামান্যই কধাত ওপরে উঠে গর্ভগৃহের দরজা সেই দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ুন একটা কথা বলি আপনাদের জানি না আমি যা দেখাতে চাইছি তার উপমা হিসেবে কথাটা খুব ঠিকঠাক হবে কি না তবে আমাদের এই শরণাগত অনুষ্ঠান তো গল্প করার জন্যই খানিকটা এলোমেলোপনা না থাকলে আর গল্প করার মজা কি তাহলে বলি আমার কম বয়সের একটা দর্শনের ঘটনা তখন বয়স বেশ কম আগে কখনো সমুদ্র দেখিনি পুরী যাওয়া হয়নি দীঘা যাওয়া হয়নি বাঙালি যা সাধারণভাবে হয় প্রথমবার গেছি মুম্বাই শহরে মানে তখনকার বোম্বাই শহরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে একটু গান শুনে নিয়ে তারপর আবার ফিরে আসছি আপনাদের সৌমিত্র বসু যা বলছিলাম আপনাদের এই নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে বাইরে দূরের পর্যায়ে যে জীবনে প্রথমবার বোম্বাই গেছি আগে কখনো পুরী যায়নি দীঘা যায়নি কিছু জানি স্টেশনে নেমে গাড়ি করে যাচ্ছি যেখানে আমাদের থাকবার কথা সেখানে যাব তো শহর দুপাশে এমনি সব বাড়িঘর যেমন কলকাতাতেও দেখা যায় হয়তো আরেকটু ঝকঝকে আরেকটু সুন্দর আরেকটু উঁচু স্পষ্ট মনে আছে হঠাৎ গাড়ি একটা বাঁক ফিরল আর তারপরেই দেখলাম জেলেরা জাল শুকোতে দিয়েছে সেই জালের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র তারপরে তো কতবার সমুদ্র দেখেছি কিন্তু ওই যে চেনা পরিচিত পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ একটা আচমকা ধাক্কার মতো সামনে সমুদ্র এসে দাঁড়ালো তার অনন্তকে নিয়ে সে বিষয়ের ধাক্কা আমি এত বছর পরেও ভুলতে পারিনি এইভাবেই হয়তো সীমার মধ্যে অসীম এসে তার সুর বাজিয়ে দিয়ে যান আসলে এত কথা মনে পড়ে গেল মন্দিরের দরজা দিয়ে ওপরে উঠে দরজাটা পার হয়ে ভেতরে ঢুকে সিঁড়িটা শেষ হলো শেষে ঝকঝক করছে একটা রূপোর দরজা বেশ মোটা রূপোর পাত লাগানো তার গায়ে নানান রকম সব ছবি খোদাই করা আছে দেওয়ালেও আছে হাতির ছবি দেবদেবীর ছবি মূর্তি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই ঘন্টার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল দরজা দিয়ে ঢুকে দেখা গেল বিশাল একটা ঘর আপনার মাথার উপর পরপর টাঙানো আছে ঘন্টা মন্দিরে যেমন থাকে বাজাতে খুব মজা না বাজালে বহু দূর পর্যন্ত দেবতার কণ্ঠ যেন ছড়িয়ে যায় ঘন্টার আওয়াজের মধ্যে দিয়ে 
মূল বিগ্রহ দর্শন করবার জন্য আপনাকে একটু বা দিকে যেতে হবে কিন্তু ওটা পরে হবে আপাতত আপনি সোজায় গিয়ে যান ঘরের শেষে একটি বেদিতে বসে আছেন একজন ধ্যানস্থ সেই রকমই মুদ্রা কোন একজন জৈন গুরু ডান দিকে কালো কোষ্ঠি পাথরের এক মূর্তি দেখে মনে হয় কৃষ্ণ মাথার উপরে বাসুকী নাগ ফলা তুলে আছেন অন্যদিকে রূপর তৈরি এক সিংহাসন রূপর তৈরি তরুণের মধ্যে বসে আছেন একজন তীর্থঙ্কর সেই তরুণে খোদাই করা আছে সব নানান রকম কারুকার্য তার মধ্যে একটা কারুকার্যে কোনো একজন সেবিকা চামর দোলাচ্ছে আসলে ভিতরে যা কিছু সব লেখা আছে মারাঠি ভাষায় তা পড়বার বৃদ্ধি তো আমার নেই আর এই মন্দির তো ঠিক টুরিস্ট স্পটের মধ্যে পড়ে না এখানে আপনাকে কেউ এটা কার মূর্তি ওটা কার মূর্তি এই সমস্ত ব্যাখ্যা করে দেবে না তা না হয় নাই দিল নিজের মতো করে আধেক জানা আধেক অজানার মতো করেই না হয় দেখা যাক এই বাবু আমি চাঁদ পানালাল আদিশ্বর যে জৈন মন্দিরকে একটা ব্যাপার কিন্তু খুব আশ্চর্য সেটা একটু বলি আপনাদের যেসব বিগ্রহ দেখেছি ভেতরে তাদের কয়েকজনের মুখ একবারে কুচকুচে কালো কোষ্ঠি পাথরের দেহটি সাদা আবার অনেক মূর্তিকে তৈরি করা হয়েছে পুরোপুরি সাদা পাথর দিয়ে এ নিশ্চয়ই কোনো ব্যাখ্যা আছে কিন্তু সে তো আপনাদের সৌমিত্র বসুর বিদ্যের মধ্যে নেই আপাতত সৌমিত্র বসুর হাতে আর সময়ও নেই এইবার তাকে বিদায় নিতে হবে বিদায় নেবার আগে বলে যাই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় এস জি লিখতে হবে আর আমাদের ফেসবুকের পাতাটির নাম হচ্ছে শরণাগত সৌমিত্র এস এইচ এ আর এ এন এ জি এ টি এ শরণাগত এস ও ইউ এম আই টি আর এ সৌমিত্র তাহলে আজকের মতো বিদায় সবাই খুব ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন আর কালকে তো রবিবার রবিবারের শরণাগত অন্যরকম শরণাগত 